El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 305 casos nuevos de COVID-19, para un total de 55.533. Además, se dio a conocer la lamentable defunción de 25 personas, para un acumulado de 4.629. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 164 mujeres y 141 hombres de entre 10 y 89 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local en 30 de los 58 municipios del estado. Así lo informó el director de Salud Pública, Fernando Hernández Maldonado. Tenemos 121 aquí en, la, en el municipio de San Luis Potosí, 23 en el municipio de Soledad. Y bueno, esto no significa que esté disminuyendo eh, la situación epidemiológica. Sabemos que bueno, aquí particularmente se ha mantenido este comportamiento, este comportamiento estable y bueno, va en función de los registros. Vemos que en la zona del altiplano estamos teniendo un incremento de 69 casos. Vemos que son 50 en el municipio de Matehuala, 9 en el municipio de Cedral, 2 en Char uno en Moctezuma, uno en Banegas, uno en Venado, cuatro en Villa de Guadalupe, uno en Villa de La Paz. Y bueno, aquí también eh, recordemos que este incremento que se empezó a ver de estos casos, pues es a expensas de que se incorpora eh, un laboratorio particular dentro de la situación del registro. Comentar que nosotros llevamos aquí el seguimiento de la información periódica y bueno, es, es la identificación que estamos viendo, no que estén teniendo un incremento en su transmisión, que se esté presentando una situación epidémica, sin embargo, es que está viendo un mayor, eh, una mayor información, un mayor registro de estos casos y bueno, lo que vemos a contraparte es el comportamiento hospitalario que definitivamente si hay más casos, estos se están identificando, pero, pero vaya, el punto es, no porque tengamos un mayor eh, registro, no es que haya una mayor transmisión, sino que se está teniendo un mayor registro de casos y es lo que hemos venido comentando también para no causar alguna confusión o alguna situación eh, vaya de este tipo. Eh, comentaba estos 69 casos, pasando a los municipios de aquí de la zona centro, tenemos un incremento de 16 casos, dos en Santa María del Río, uno en Villa de Arista, también uno en Agualulco, tenemos dos en Mezquitic, tenemos uno en Salinas, dos en Villa de Reyes, dos en Villa Hidalgo y tenemos cinco casos también en el municipio de Zaragoza. En la zona media son 33 casos, 10 en el municipio de Ciudad Fernández, 18 en Río Verde, que son los que nos han estado dando pues esta transmisión prioritariamente, también Cárdenas con dos casos, un incremento de dos casos y tres en el municipio de Rayón y en la zona de la Huasteca estamos teniendo 18 casos, tres en Ciudad Valles, dos en Tamasopo, tres en Tamuín. En la parte sur estamos teniendo 15 casos, nueve en el municipio de Tamazunchale, uno en Matlapa, cinco también en el municipio de Gilitla y vemos en la parte central de esta Huasteca, pues estamos teniendo cinco casos, tenemos cuatro en el municipio de Huehuetlán, que nos ha estado presentando en los últimos días y también un caso en el municipio de Tampamolón. Las 25 defunciones corresponden a 12 mujeres y 13 hombres de entre 36 y 93 años de edad. 17 de ellos eran residentes de San Luis Potosí, dos de Soledad de Graciano Sánchez, uno de Charcas, una persona de Matehuala, otro de Mezquitic, uno del municipio de Ciudad Fernández, uno más de Tamazunchale y una persona de Tampacán. En resumen, se han estudiado a 129,115 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19 de las cuales se han descartado a 70,297 personas, mientras que 3,285 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.